รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังจากประสบการณ์ตรงนะคะของคนที่อยู่ในเหตุการณ์การสร้างกระบวนการสันติวิธีในไอแลนด์เหนือซึ่งประสบความสำเร็จและกลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับพื้นที่ขัดแย้งอื่นทั่วโลกวันนี้เราจะมาคุยกับทุกฝ่ายกันต่อนะคะว่าเขาทำยังไงก่อนหน้านี้อย่าว่าแต่ให้มาคุยกันเลยให้อยู่ในห้องเดียวกันยังทาไม่ได้เลยแต่ในที่สุดก็ทาได้สามารถที่จะทาให้ความขัดแย้งที่กินเวลายาวนาน30ปีคนตายคนเจ็บเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดจบลงด้วยสันติเขาทำยังไงไปฟังกันต่อคะ่ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในไอแลนด์เหนือเป็นความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายฝ่ายแรกคือฝ่ายยูเนนิสกลุ่มคนอังกฤษโปรเตสแตนต์ที่ต้องการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอาณาจักรต่อไปกับฝ่ายเนชั่นแนลิสกลุ่มคนไอริชแคทอลิกที่ต้องการให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวเป็นอิสระจากสหรัฐอาณาจักรเพื่อไปรวมตัวกับสาธารณรัฐไอแลนด์ความขัดแย้งรุนแรงที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อ The Troubles กินเวลานานถึง30ปีสร้างความเสียหายมหาศาลและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3,600 คนบาดเจ็บอีกกว่า 30,000 คนก่อนที่สุดท้ายจะคลี่คลายได้อย่างสันติโดยข้อตกลง Good Friday Agreement ในปีพศ2541รายการมองเรามองโลกพูดคุยต่อกับทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแยง้งทั้งคุณแซมมี่ดักลาสสมาชิกพรรคดีซึ่งเป็นฝ่ายยูเนนิสที่ต้องการให้ไอแลนด์เหนืออยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไปคุณเอเล็กซ์มาสคีจากพรรคชินเฟนซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องการให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรเพื่อไปรวมตัวกับสาธารณรัฐไอแลนด์คุณไมเคิลคูเบิร์ตอดีตสมาชิกกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ IRA ซึ่งต้องการให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรเพื่อไปรวมตัวกับสาธารณรัฐไอแลนด์เช่นกันและคุณเอียนไวท์จากภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานการเจรจา During the peace negotiation How does it actually work out? Agree to disagree, or do you set a goal together so that everyone has one vision for Northern Ireland? How was it like? I think the way the, the our agreement processed was that we we agreed that there were a range of issues that had to be addressed. So my party put issues on the agenda. Sammy's party put issues on the agenda. Governments put items on the agenda for discussion and hopefully resolution, and we really had a whole range of issues that had to be addressed. Good Friday Agreement effectively addressed most of those, not all to my satisfaction, not all to some my satisfaction. So there were huge uh, compromises on a wide range of issues, but essentially each community got some benefit from the Good Friday Agreement. Yeah. And certainly, one of the things that we found was that. As Alex said, you don't need to agree on everything. And somebody came up with the, the phrase uh, "constructive ambiguity," which meant that there were things that you would never agree on for that Good Friday Agreement. But let's park those things and let's go on. And the, the big prize was getting peace and all the opportunities that, that would arise out of that. But I think our difficulty is those things that we have parked; they're still unresolved, and they're coming back to bite us. Um, I'm not saying we should have resolved them then. Don't think we wouldn't have resolved them then, but we 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 were trying to resolve them now. And going back to the Good Friday Agreement, we had to bring in outsiders. We couldn't do it ourselves, and particularly the U.S. administration, but but others, a whole range of people. Um, and Senator George Mitchell was a tremendous man who had respect um, from all the parties, and he produced that, that agreement um, at at the end. ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในไอแลนด์เหนือได้มีคนนอกเข้ามาทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากนั่นคือวุฒิสมาชิกจอร์ชมิเชลจากสหรัฐอเมริกา So the coordinator he must be very important that both sides trust to come together Who that's, should be this coordinator That's part of the exercise a very important part of the exercise because before I can expect these two parties to trust each other They need to be able to trust me, or the third party needs to be trusted. 
And so you've got to do things like make sure you never breach their trust. I remember an example is that I don't believe that anyone is neutral, by the way. So when the groups look at me, they don't see anybody who's neutral. They mm. see somebody who they're suspicious of. Mm. So in one case, I had to go to the political group and explain to them my background. Mm. I said, I'm not the same as you. I come from the community that's different from you. Mm. And the reason I had to do that is because it's better that they hear it from me and what my history is, mm. rather than someone else over there mm. telling them, do you realize who he is? Mm. that he comes from a British background, not an Irish background. So you build up trust really very, very slowly, but by being open, transparent. Never deceive, never play games. Mm.